السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله العلي الكبير ذو العظمة والجبروت والجلال والسلطان تعظم في ذاته عن الإحاطة والتكييف وجل في صفاته عن التناقص والتشبيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شيء مهان رب العالمين شكرية جابن كورتشي جيني أكد شطر خمطة روثي كاري جارحة شكال راجد تو جيني شكال قلانير أكمتر مالك جار شطة أبان صفات কোনো প্রকারের ত্রুটি নেই আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর তার নিকটই আমাদের সকলের আশ্রয়স্থল আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ সুবাহান আহতআলা ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই আমরা এক আল্লাহ সুবাহান আহতআলার ইবাদাহ করি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی شرب شیش ابن شرب سشت رسول شمانی تو درشک بھائی بندگان جارا اپنا را آما دیر پروگرام لائف دیکھ چھن ابن پور بورتی دو جارا شن بین شکل رجل نو اللہ رب العالمین نکر دعا کر چھے اللہ تعالی جان آما دیر کے برطمان پی تھی بیر जो कठिन परिसिति अतिबाहित कर कठिन परिसिति मुक्ति दान करें अल्लाहमीन आज के मक्कुल मुकार्रमार खुदवार बांगला भाषा संक्षिप्त भाव उपस्थापन कर चेष्टा करब मातला बिल्ला आज रोज जुमार सतर शाहबान चौदहश एकचल्लिस हिजरि दस एप्रिल दुहजार बीस आज मक्कुल मुकार्रमा मस्जिदुल हरामे जुमार खुदबा प्रदान कर सम्मानित शेख फैसल अल गजावी हबिदाउल्लाह अल्लाह तला शेखर जबतियों विवाद आबद शेख के मुक्तिदान कर अल्लाहमीन सम्मानित भाई बंधुगण आज के अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक विषय सम्मानित खतीब सहेब खुद प्रदान करत्यंत प्राजल भाषा दलिल सह अत्य गुरुत्वपूर्ण विषय दृश्य आकर्षण कर विषय हल जो आल्ला रबुल आलमीन क्षमता एवं मानव जति हिसाब से दुरबल दुरबल माखलुक हिसाब से करणीय शुरूते ही सम्मानित खतीब सहेब आल्ला सुबहान हतर प्रशंसा रसुल्ला सल्लाहलम दरुद और सालाम बर्षण करार पर दृष्टि आकर्षण कर अवश्य तक अर्जन करते हैं उसी कम बीनाफसी उसी कम वनाफसी आज्जावजलिमा के एवं समग्र विश्वबासी के तक अर्जुन जो उपदेश दीची इत्यकु मन बियादी इत्यकु मन من بیادی ہی ملکوت کلی شئی شئی مہان رب العالمین کے بھائی کرون جنی شمک رو بیش جہانیر اکت چھتر مالیک جاننی کا شکل اسرو پرارتھنا کری واتقو من رفع السماوات بغیر عمد ترونہا آر شئی مہان رب العالمین کے بھائی کرون جنی آسمان کے کنو کھوٹی چھرائی آما دے رو پورے سادیر مدہ کر رکھے چین तीनी आसमान के उच्च कर रेखे हैं को खुटी विहीन एवं समय खतीब सहेब बोल से रब के अपनारा भय कर जिन जमीन जाते टले ना पड़े को हेले धुले ना जाए आल्ला सुबहान तला जमीन ऊपर अनेकगुलो पर्वत सृष्टि कर रब के अपनारा भय कर अतबार सम्मानित खतीब सहेब समग्र मुस्लिम विश्व के उद्देश्य कर मुस्लिम हे मुस्लिम सम्प्रदाय 
জেল্লেফি আলা হুয়াল আলিয়ুল আলা তিনি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অনেকগুলো গুণাবলী নাম উল্লেখ করেন এবং সেগুলো ব্যাখ্যা করেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কত মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে গুণাবলী রয়েছে উনার যে নামগুলো রয়েছে এগুলো থেকে আমাদের কি শিক্ষা আমরা নিতে পারি এই বিষয়গুলো তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তিনি বলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি সত্যগতভাবে এবং তার গুণগতভাবে সকল প্রকার ত্রুটি থেকে উনি মুক্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমানে আছেন ফওকা সাবা আসমাওয়াতিন ইস্তাওয়া আলাল আরশ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাত আসমানের উপরে আরশে অধিষ্ঠিত রয়েছেন যেভাবে অধিষ্ঠিত থাকা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শানের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সত্তার সাথে যেভাবে মানায় সেভাবে উনি আসমানে আছেন আর তিনি সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত তিনি তার makhluk থেকে makhlukের যা makhlukের যে ত্রুটিগুলো রয়েছে খালিকের মধ্যে কোনো প্রকারের ত্রুটি নেই হুয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উলুউল কাহর উলুউল কাহর যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হুয়াল আলিয়ুল আলা যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী একই ভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাগ তার যে ক্ষমতা তার যে দাপট সেই দাপটের ক্ষেত্রেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক সেই জন্য আমরা যারা ইনসান রয়েছি বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে makhluk আমরা রয়েছি আমাদের যে কর্তব্য সেটা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমাদেরকে নম্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমাদের আমরা যে দুর্বল সেই দুর্বলতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে পেশ করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনেকগুলো গুণাবলীর মধ্যে একটি হলো হুয়াল আলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুউচ্চ মর্যাদায় রয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমান থেকে তার বান্দাদের কে দেখছেন প্রতি বান্দা যার যা প্রয়োজন রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেখছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেগুলো শুনছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ইমসিকুস সামা আন তাকা আলাল আরদ সূরা হাজের 65 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমি তোমাদের উপরে জমিনের উপর আসমান কে ধরে রেখেছি যাতে আসমান জমির উপরে পড়ে না যায় একইভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা ফাতিরের 41 নম্বর আয়াতে বলেন ইন্নাল্লাহ ইমসিকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আন তাযুলা যাতে আসমান ছিটকে না পড়ে সেজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমানকে ধরে রেখেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মহান ক্ষমতার অধিকারী এই রব্বুল আলামিন যিনি সকল ক্ষমতার উৎস সকল এক সব কিছু সকল makhlukের একচ্ছত্র সৃষ্টিকর্তা সেই রব্বুল আলামিনের দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে সেদিকে ইঙ্গিত করে সময় দেখো দিব সাহেব বলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দিকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দিকে আমাদেরকে নম্র এবং বিনয়ী হতে হবে এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিফাত উল্লেখ করেন যে হুয়াল বাকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি একমাত্র চিরস্থায়ী হিসেবে থাকবেন আর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে সূরা কসসের 88 নম্বর আয়াত উল্লেখ করে মাহমুদ খদিব সাহেব বলেন ওয়া কুল্লু শাইইন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহা আসমান জমিনে বা makhluk সৃষ্টি জগতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে সবকিছু মৃত্যুবরণ করবে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনিই বাকি থাকবেন তিনিই মাত্র চিরঞ্জীব হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম তিনি কখনোই মৃত্যুবরণ করবেন না সুতরাং আমরা যে রবের ইবাদাহ করি তিন হচ্ছেন চিরস্থায়ী আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাদের hayat মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন প্রতিটা ব্যক্তির জন্য তার রিজিকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন কোন ব্যক্তি তার রিজিক সমাপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত সেই ইচ্ছা করলো মৃত্যুবরণ করতে পারবে না কোন ব্যক্তি যদি তার নির্দিষ্ট মৃত্যুর সময়ের পূর্বে সে যদি মৃত্যুবরণ করতে চায় সেটা সে যেভাবে পারবে না ঠিক তদ্রূপ ভাবে তার যে সময় সীমা রয়েছে তার রিজিক যেখানে শেষ হয়ে যাবে এর পরে সে চাইলে বেঁচেও থাকতে পারবে না সুতরাং সবকিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন হুয়াল হুয়াল ফাআল লিমা ইউরিদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা ইচ্ছা তা তিনি তার কোন কোন makhlukের কাছে যে কোন ধরনের জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই তার ইচ্ছা স্বাধীনভাবে তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এসব বিষয় করতে তার তিনি ক্ষমতা রাখেন 
এরপর সময় দেখো দীপ সাহেব বলছেন আল্লাহ আল্লাহর এই অন্যতম একটি গুণাবলী হলো হু আল বাসির আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে দেখছেন আমরা যে মুসিবতে রয়েছি আল্লাহ সুবাহান তালা সে বিষয়ে দেখছেন আমাদেরকে আর আমরা যারা মাখলুক রয়েছি আমরা যে প্রয়োজন আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে আমরা চাই সেটি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে দিয়ে থাকেন ঠিক একইভাবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের অন্যতম একটি গুণাবলী হলো হুয়া সেমি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন শুনে থাকেন বান্দা যখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিনকে আহ্বান করে সেই আহ্বানে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সারা দেন সারা দেন ইয়েসমাহ কালামাহ ইদা তলাব যখন বান্দা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে কিছু চায় তখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বান্দার আহ্বানে সারা দিয়ে থাকেন আল্লাহ সুবাহান তালার গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম আরেকটি গুণাবলী হলো হুয়ার রাজাক আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে জীবিকা দিয়ে থাকেন মানুষের রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকেন ইয়ার জুকুমাইয়াশা ও বিগয়ের হিসাব যাকে ইচ্ছা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে অসংখ্য অগণিত রিজিক দিয়ে থাকেন যে যাকে যে যেখানে ইচ্ছা সেখানে রিজিক দিয়ে থাকেন যে পরিমাণ ইচ্ছা সেই পরিমাণ রিজিক আল্লাহ সুবাহান তাল্লাহ ব্যবস্থা করে থাকেন আর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ধনভাণ্ডার এতটাই সমৃদ্ধ যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই যে নিয়ামতের সম্ভারের যে খাজিনা রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই যে নিয়ামত রাজি তা কখনোই শেষ হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বলছেন বলছেন যে পৃথিবীতে যত জীবন রয়েছে জমিনের মধ্যে যত চতুষ পর্যন্ত রয়েছে যত জীবন রয়েছে প্রতিটা জীবনকে আমি তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকি হাদিসে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন যে রসুল আল্লাহ সুবাহান তালার যে নিয়ামত রাজি মাহলুক যে নিয়ামত উনি দিচ্ছেন বা আমাদের যে রিজিক তিনি দিচ্ছেন সেই রিজিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন অর্থাৎ আমরা যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিয়ামত ভোগ করছি এই নিয়ামত ভোগ করার ধার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই বিশাল নিয়ামত রাজির কিছুই কমতি হচ্ছে না কামায়ন কুসুল মিখিয়াতুইদাউদিলাল বাহার যেভাবে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যেভাবে একটি সুই যদি আমরা সাগরের আমরা সাগরে ডুবিয়ে এরপর যদি সেটিকে তুলি এই সামান্য যে পানিটুকু সুইয়ের সাথে আসবে এই পরিমাণও আল্লাহ রবুল আলমিনের মহান যে রিজিক আল্লাহ রবুল আল্লাহ সুবাহান তালা যে মহান তার খজিনা রয়েছে সেই খজিনা থেকে সামান্যটুকু কমবে না সুবাহান আল্লাহ হামদি সুতরাং আমরা যারা মাহলুক আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে যে দিন দিয়েছে আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে যে তরিকা দিয়েছে সেই পদ্ধতি অনুযায়ী সেই শরীর অনুযায়ী আমাদের জীবন যাপন করা সম্মানিত দিনে ভাইয়া বন্ধুগণ আমরা যারা মাহলুক গোটা পৃথিবী বরং আল্লাহ রবুল আলমিনের গোটা সমগ্র সৃষ্টি জাতি আসমান জমিন মালাইকা ইনসান জিন যা কিছু রয়েছে সবাই আল্লাহ রবুল আলমিনের দিকে মুখাপেক্ষি আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ রবুল আলমিনের ইচ্ছা ছাড়া কোনো মাহলুক এক সেকেন্ডের জন্য সে নিজে নিজে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় কোনো মানুষ কোনো মাহলুক অন্য কোনো মাহলুকের ক্ষতি করতে পারবে না একজন মাহলুক নিজের কোনো উপকার করতে পারবে না অন্যের কোনো উপকার করতে পারবে না নিজেরও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না অন্যেরও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না যদি আল্লাহ সুবাহান আলার ইচ্ছা যদি এখানে না থাকে আল্লাহ রবুল আলমিন সকল কিছুর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ সুবাহান তালা কোরআনে কেরিমে বলছেন সুরাফাতের পনেরো নম্বর আয়তে ইয়াইহান্নাস আন তুমুল ফকরা ও ইল্লাহ যে হে মানব জাতি হে মানব গোষ্ঠী তোমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে বিনয় হও আন্তমুল ফকর তোমরা দরিদ্র ইল্লাহ আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহান তালাই শুধুমাত্র এক এই গোটা গোটা সমগ্র সৃষ্টির সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক আর আমরা হলাম ফকর ও ইল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিনের নিকট ফকির আমরা অপরাধ সুরা আরাফের একশো একশো অষ্টআশি নম্বর ছাড়া পৃথিবীতে কেউ গায়বের কোনো সংবাদ জানেন না কোন মানুষ কোন মানুষকে কল্যাণ করতে পারে না রসু সাল্লাহ আলী সাল্লামকে দিয়ে আল্লাহ সুহান তালা ঘোষণা দিচ্ছেন যে আপনি বলুন আমি কোনো অন্য কারোর জন্য কোনো ভালো কিছু করতে পারি না 
আল্লাহ আমলি কুলি নাফসি আমার নিজের জন্য আমি কোনো ভালো কোনো খারাপ আমি নিজের জন্য করতে পারি না কুল্লা আমলি কুলি নাফসি দর্র ওয়ালা নাফান ইল্লা মা শা আল্লাহ তবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন যা চান তাই হয়ে থাকে সুতরাং গোটা সৃষ্টি জগতে সে ভাইরাস হোক সে রোগ হোক যাই হোক না কেন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে কোনো কিছুই অন্য কারো বা মানুষ অন্য কারো কোনো মাখলুক কোনো মাখলুকের কোনো প্রকারের ক্ষতি করতে পারবে না সম্মানিত ভাই বন্ধুগণ আল্লাহ রবুল আলমিনের যে সিফাত গুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি সিফাত হল আল খালেক আল্লাহ রবুল আলমিন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অগণিত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন আসমান জমিনকে সৃষ্টি করেছেন চাঁদ সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন অনেক মাখলুককে সৃষ্টি করে যেভাবে একদিনকে অন্য দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন অনেক মাখলুককে অনেক মাখলুকের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আবার কোনো কোনো সময় আল্লাহ সুবাহন তালা একজন মাখলুককে দিয়ে অন্য আর একটি মাখলুককে অপদস্থ করে রাখেন তাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখেন যার দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দেওয়া যে সীমানা রয়েছে যে রেখা রয়েছে সেই সীমা যাতে তারা অতিক্রম না করে নিতাব্বির করলে সেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি সকল কিছু পরিচালনা করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন খেরিমে বিভিন্ন আয়তে বলছেন করলে সেই আল্লাহ সুবাহন তালা সব কিছু পরিচালনা করছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত ছোট ছোট মাখলুক থেকে বড় মাখলুক পর্যন্ত গোটা সমগ্র সৃষ্টি জীবের যত বড়ই মাখলুক হোক না কেন যত ছোট ওই মাখলুক হোক না কেন সব কিছুই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পরিচালনার বাইরে কিছুই নেই সব কিছু আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেই পরিচালনা করছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে সকল গুণাবলী রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম আটি গুণাবলী হল হুয়াল্লাহ আল্লাহ সুবাহন তালা তার বান্দাদের ছোট ছোট বিষয় থেকে শুরু করে লতিফ অর্থাৎ সূক্ষ্ম আল্লাহ রব্বুল আলমিন সূক্ষ্ম সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত আশ্রার যেগুলো রয়েছে সেগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানেন আমাদের কলবের মধ্যে কি রয়েছে আমাদের বাহ্যিক কি রয়েছে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোন জিনিস আমাদেরকে দান করলে আমরা খুশি হব আমাদের কল্যাণ হবে সব কিছু আল্লাহ রব্বুল আলমিন অবগত রয়েছেন আর মানুষের নিকট বা মাখলুকের যা কল্যাণ রয়েছে সেগুলোই আল্লাহ সুবাহন তালা মানুষকে দিয়ে থাকেন সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেহেতু সকল কিছুর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ সুবাহন তালা এই গোটা বিশ্ব জগতের একচ্ছত্র মালিক সুতরাং আমাদের আবাদতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ সুবাহন তালা শুধুমাত্র একচ্ছত্র ইবাদতের হকদার হবেন অন্য কোন মাখলুক অন্য কোন সৃষ্টি কখনোই কেউ ইবাদতের যোগ্য হতে পারে না আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর এই দুনিয়াকে আমাদের জন্য পরীক্ষাগার করেছেন আল্লাহ সুবাহন তালার হিকমা হলো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীতে মানুষকে তার মাখলুকদের মধ্য থেকে তিনি পরীক্ষা করবেন আর কারণ এই পৃথিবীতে কেউ আমরা চিরস্থায়ী হিসেবে থাকবো না আমরা এই পৃথিবী থেকে একদিন চলে যাব এই পৃথিবীকে আল্লাহ আমাদের জন্য চিরস্থায়ী হিসেবেও করেন নাই বরং আমাদেরকে যাতে সম্মানিত করতে পারেন আখেরাতে যাতে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য যে জান্নাত সৃষ্টি করে রেখেছেন তার নিকটে যাওয়ার রব্বিহি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পাশেই যে জান্নাত আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন যাতে সেই জান্নাতের অধিকারে আমরা হতে পারি সেই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আপদ বিপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন আমাদের অনেককে বিপদের মধ্যে লিপ্ত হয়ে আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুউচ্চ মর্যাদা দান করে থাকেন সুতরাং আমরা আমাদের মনোক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন বিষয় নেই আপদ বিপদ যদি আসুক না কেন আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এখন অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হেকমা রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুধুমাস শুধুমাত্র অকল্যাণকর বা যেখানে কোনো ধরনের উপকারিতা নেই এই ধরনের কোনো মাখলুক সৃষ্টি করেননি বর্তমান পৃথিবীতে আমরা যে ভাইরাস বা যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছি এখানে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে এখানেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য শিক্ষা রেখেছেন শুধুমাত্র মানুষকে মানুষের মৃত্যুর জন্য বা মানুষকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ সুবাহন এই মাখলুককে সৃষ্টি করেননি এখানে আমাদের জন্য শিক্ষা রেখেছেন যারা কাফেল যারা কাফেল হয়ে গিয়েছিল তাদেরকে হুস ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা যাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পথে আবার ফিরে আসে যারা ঘুমন্ত হয়ে গিয়েছিল তারা যেন আবার জাগ্রত হয় তাদের কলবকে যাতে জাগ্রত করতে পারে এভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন 
এই দুনিয়াতে আমাদেরকে বিভিন্ন আপদে বিপদে আমাদেরকে পরীক্ষা করেন যাতে আমরা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার দিকে আবার ফিরে যেতে পারি আমাদের ভুলগুলো যাতে আমরা সংশোধন করতে পারি আমাদের ভুলগুলো যাতে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা ভুল পথে যাচ্ছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করে রেখেছেন সেই সীমা আমরা অতিক্রম করে যাচ্ছি সেই অনুধাবন যাতে আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় সময় দাও ভাই বন্ধুগণ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বালা মুসিবত এই যে মহামারী গুলো দিয়ে থাকেন চারটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চারটি কারণে চারটি নিয়ামত বলা যায় এগুলোকে যে এই চারটি কারণে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বালা এবং মুসিবত দিয়ে থাকেন প্রথম হলো যে তাকসিরুল আমাল এর মাধ্যমে মানুষের যখন মানুষ অত্যাধিক ভাবে দুনিয়ার মধ্যে ডুবে যায় মানুষ মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষা তার যে আশা আকাঙ্ক্ষার বিশাল বৃত্তি ঘটে এটা থেকে মানুষ আস্তে আস্তে সরে আসে যে তাকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে সে দুনিয়ার তার অনেক আশা তার অনেক স্বপ্ন এই সব স্বপ্নকে তার আশাগুলোকে গুটিয়ে নেয় এবং সে আস্তে আস্তে পরকালীন চিন্তা করে সে পরকালীন তার মুক্তির জন্য সে চেষ্টা করে দ্বিতীয় হলো তাহসিনুল আমাল তার আমলকে সুন্দর করে যখন তার দুনিয়া বিকাশগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলে তার দুনিয়ার প্রতি যে আগ্রহ সে আগ্রহ যখন সে কমে ফেলে এরপর সে আখেরাদের প্রস্তুতি নেয় আর তার আমলগুলোকে সুন্দর করে তৃতীয় নম্বর হলো যে এই ব্যক্তি যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভুলে যায় তা দুনিয়ার ব্যস্ততার কারণে এই বালা মুসিবতগুলো যখন আসে তখন আল্লাহ সুবাহান তালা এই সকল ব্যক্তিদেরকে এসব মাসা অ্যাপ দ্বারা তাদেরকে জাগ্রত করে দেন তারা যে আল্লাহ সুবাহান তালাকে ভুলে গিয়েছিল সেই স্মরণ তাদের কলবের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট তাদেরকে ফিরে যেতে হবে এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী চিরস্থায়ী নয় চিরস্থায়ী জান্নাতের জন্য তাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে আর এরপর চতুর্থ নম্বর যে বিষয়টি আমাদেরকে শিক্ষা দেয় সেটা হলো রেহলা যে আমাদেরকে আমাদের এই জীবন সান্য যখন আমাদের জীবন যখন শেষ হয়ে যাবে আমাদেরকে পরকালীন যে যাত্রা আমাদের শুরু হবে সেই যাত্রার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে আমরা জানি একজন মুসাফির যখন বের হয় তার অনেকগুলো পাথের প্রয়োজন হয় তার পানি তার খাবার যেভাবে প্রয়োজন হয় ঠিক আমাদের এই জীবনটা একদিন শেষ হয়ে যাবে আমরা পরবর্তী আমাদের নতুন জীবনের যাত্রা শুরু করব কিন্তু সেই যাত্রার জন্য আমাদের যে পাথের প্রয়োজন হবে সেই পাথর সেই পাথর হল আমলে সালে আর আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে এই পৃথিবীতে আমরা চিরস্থায়ী হিসেবে নয় এই পৃথিবীর যত নিয়ে আমত আমরা ভক্ষণ করি না কেন এই সব নিয়ে আমদ ক্ষণস্থায়ী একদিন আমাদের থেকে এই সব নিয়ে আমদ চলে যাবে আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে সুতরাং আমরা যেন পরকালীন জীবনের জন্য আমরা প্রস্তুতি শুরু করি আর পরকালীন জীবনের পাথায় যেতে আমরা গ্রহণ করি আল্লাহ রবুল আলম কনে কেরিমে বলছেন ওমা নুর সিলুবিল আয়াতি ইল্লা তা হুইফা সুরাবান ইসরায়েলের উনষট নাম্বার আয়াতে বলছেন যে আমি মানুষের নিকট এই সব আয়াতগুলো এই নিদর্শনগুলোকে প্রেরণ করে থাকি যাতে তাদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হয় যাতে তারা এটা অনুধাবন করতে পারে আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে পৃথিবীর ছোট্ট সামান্য জিনিসের মোকাবেলা আমরা করতে পারি না আমরা কতই না দুর্বল হোমা নুর সিলুবিল আয়াতি ইল্লা তা হুইফা আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে আমি মানুষের নিকট এসব আয়াত এই যে বর্তমান যে মহামারী এগুলো হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিদর্শন আর এগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাঠিয়ে থাকেন যাতে আমরা আমাদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি হয় আমরা যাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পথে যাতে আমরা ফিরে আসি আমরা যেন পরকালীন জীবনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করি ইবনে ইমিয়া রহমাহুল্লাহ বলেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা কেন মানব জাতির উপরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বালা মুসিবত এবং মহামারী দিয়ে থাকেন তিনি বলেন ফামিন তামিনি আমাতিল্লাহ আলা ইবাদিল মুমিনিন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে নিয়ামত সমূহের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ নিয়ামত হলো এই ইউনাজিল আলাইহি মুসিদ্দ যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের উপরে বালা মুসিবত ও দূর এগুলো নাজিল করেন আপদ বিপদ নাজিল করে থাকেন 
কেন ইয়ালজিউহুম ইলা তাওহীদিহি ইয়ালজিউহুম ইলা তাওহীদিহি যাতে মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাওহীদের দিকে দিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একত্বতার দিকে সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দিকে যেতে মানুষ ফিরে আসে ফায়াদউনাহু মুখলিসিন লাহুল দ্বীন আর যেন তারা শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে আহ্বান করে থাকে আর তাদের হৃদয়ের এক অনিষ্টভাবে যেন তারা শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ডাকে ওয়া ইয়ারজুনাহু লা ইয়ারজুনা হাদান সিওয়া তাদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা রোগ মুক্তি তাদের সকল প্রকারের বালা মুসিবত থেকে উদ্ধারের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকটই তারা কামনা করে থাকে তার আশা করে থাকে ওয়া তাআল্লাকু কুলুবুহুম বিহি লা বিগাইরিহি এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সাথে তাদের হৃদয়তার বৃদ্ধি পায় তাদের ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে বান্দার কলবের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় ফায়াহসুলু লাহুম মিনাত তাওয়াক্কুলি আলাইহি ওয়াল ইনাবাতি ইলাই যখন বান্দা দেখে যে যাবতীয় বালা মুসিবত থেকে উদ্ধারের কোন পথ থাকে না তখন মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে ফিরে যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপর তাওয়াক্কুল করে তার উপরে ভরসা করে এর মাধ্যমে সে ঈমানের তৃপ্তি ঈমানের সাথ সাথ সাধন করতে পারে তারপর বলছেন ওয়াল বারাতি মিনা শিরক আর এর মাধ্যমে সে শিরকের মত ভয়াবহ যে ঈমান বিধ্বংসী জিনিস থেকে সে বেঁচে থাকে যার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে দুনিয়াতেও সম্মানিত করেন আখিরাতেও সম্মানিত করেন সেই জন্য ইবনে কাইম ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ বলছেন ওয়াল বারাতি মিনা শিরক মা হুয়া আযম নিয়মাতান আলাইহিম মিন সাওয়ালিল মারদি ওয়াল খাউফ যে এই ধরনের ভয় ভীতি এই ধরনের মহামারী দূর হয়ে যাওয়ার চেয়েও একজন ব্যক্তি যখন শিরিক থেকে মুক্ত হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি ধাবিত হবে সেটা তার জন্য অনেক উত্তম কেননা সে এর মাধ্যমে চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করতে পারবে সুবহানাল্লাহি এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা মাজমুল ফতোয়ার তিনশো তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় দশ দশ নম্বর খণ্ডে এই আলোচনা করেন এই বক্তব্য প্রদান করেন ইবন তিমিয়া রাহিমহল্লাহ সম্মানিত খদিব সাহেব আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন ইবনুল কাইম রহিমহল্লাহ একটি উক্তি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন তিনি বলেন যদি আল্লাহ সুবাহ মাহলুককে মানুষকে যদি বিভিন্ন ধরনের বালা মুসিবত এবং বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা যদি না ফেলতেন যে মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে ফেলতো মানুষ একে অপরের প্রতি শত্রু দামি করত তার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যে যে বিধি নিষেধ রেখেছে সেই নিষেধের সীমাকে তারা অতিক্রম করত সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে সে লাগামকে ধরার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিভিন্ন ধরনের বালা মুসিবতকে দিয়ে থাকেন যাতে মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সীমানায় গিয়ে তারা থমকে দাঁড়ায় যে আর আমাদের অতিক্রম হওয়া যাবে না তিনি বলছেন والله سبحانه اذا اراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله جار যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে যে ব্যক্তি যে তবকাতে রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে সম্পর্কে সেইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে আপদ বিপদ দিয়ে থাকেন কেন ইস্তাফরিকু বিহি মিনাল আদওয়াইল মুহলিকা ছোট্ট একটি বিপদ দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে বড় ধ্বংসাত্মক বিপদ থেকে রক্ষা করেন যদিও বা পৃথিবীতে এমন কোনো বিপদ আমাদেরকে গ্রাস করলো যে বিপদের কারণে আমরা মৃত্যুবরণ করলাম এই মৃত্যু হতে পারে আমাদের জন্য আল্লাহ সুবহান তাআলা শহীদের মর্যাদা দিবেন আল্লাহ সুবহান তাআলা এই মৃত্যুর মাধ্যমে আমাকে জান্নাতবাসী করবেন অন্যথায় যদি আমার এই অসুখ না হতো যদি আমার এই বিপদ না হতো হয়তো বা আমি আল্লাহ সুবহান তাআলার নিকট তওবা করতাম না আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপর ভরসা করতাম না আর এই অবস্থায় আমার মৃত্যু হলে আমি হয়তো জাহান্নামী হয়ে যেতাম সেই জন্যই বলছেন যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ছোট্ট বিপদ দিয়ে তার চেয়েও বড় ধ্বংসাত্মক বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করছেন আমরা যদি এই রোগে এই মহামারীতে যদি ইন্তেকাল করি তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হয়তো আমাদেরকে এর মাধ্যমে শহীদের সওয়াব দান করবেন শহীদের মর্যাদা দান করবেন যা আমাদের জন্য একজন মানুষের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলকর পরবর্তী একটা হাদিস ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে আলোচনা আসবে তিনি বলছেন যে হাত্তা ইদা হাযযাবাহু ওয়া নাক্কাহু ওয়া সাফা এইভাবে আল্লাহ সুবহান একজন মানুষকে পুত পবিত্র করেন তার যাবতীয় গুণাকে ক্ষমা করে দেন দুনিয়া এইভাবে তাকে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চ পদমর্যাদা তাকে দান করেন মারাতিব দান করেন এবং ওহিয়া অবুদিয়া সে তাকে অবুদিয়ার মধ্যে দান করেন অর্থাৎ মাখলুককে তার যাবতীয় গুণা খদা 
মাফ করে দিয়ে তার বান্দাদের মধ্যে তাকে তাকে গ্রহণ করে নেন আমরা জানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বান্দা হওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা নিজেদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আব্দ হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে যদি স্বীকৃতি নিতে পারি এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন সুবহানাল্লাযী আসরা বি আবদিহি তার আব্দের কথা বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আব্দ হতে পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণাবলী এরপর বলছেন ওয়ারফা সওয়াবুল আখিরা ওয়াহিয়া রুইয়াতুহু ওয়া কুরবু যে আর যদি আমরা মিত্রণ করি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে অনেক অনেক আমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সবচেয়ে যে নিয়ামত বড় নিয়ামত সেটা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে দেখার তৌফিক আমাদেরকে দিবেন সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি এই কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে জাহাদুল মাআদ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের 195 পৃষ্ঠায় সম্মানিত উপস্থিতি মুসলিম ভাই বন্ধুগণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর আমাদেরকে অনেকগুলো পথ আমাদেরকে আমার আমাদের জীবন যাপন করার জন্য যা আমাদের প্রয়োজন সেগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য নাজিল করেছেন আর আমাদের যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের যে যে আপদ বিপদগুলো আমাদের কাছে আসছে এই আপদ বিপদগুলো থেকে আমরা যদি আমরা রক্ষা পেতে চাই তাহলে আমরা আমাদের সেই কাজ করতে হবে যেগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে পথ আমাদেরকে দেখিয়েছেন সেই পথে আমাদেরকে হাঁটতে হবে আর এই ধরনের বিপদ আপদ যখন চলে আসবে ওই সমস্ত ব্যক্তিরাই হলো সফল কাম বা সময়ত খতিব সাহেব বলেন ওয়াল আকিল ওই সমস্ত ব্যক্তিরাই হলো বুদ্ধিমান যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আপদ বিপদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বিপদগুলো এমনি এমনি দেননি বরং এগুলো থেকে যাতে আমরা শিক্ষা নিতে পারি আমরা যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে ফিরে যেতে পারি সেজন্যই আমাদেরকে এই আপদ বিপদগুলো দেওয়া হয়েছে ফালাকিল ইয়াতাযাক্কার সুতরাং বুদ্ধিমান হলো সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই সকল আয়াত থেকে সে সতর্কতা অবলম্বন করবে সেগুলো থেকে সতর্ক হবে এবং সে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত করবে সেই হলো এই সকল বালা মুসিবত থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তি অপর দিকে দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয় হলো এই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যারা এই সকল আপদ বিপদ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট এই ধরনের আপদ বিপদে আসার পরেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয় না ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য ধিক্কার যে সমস্ত ব্যক্তিরা এই বালা মুসিবতেও যারা তাদের গোনা গোনাহের যে সীমা রেখা তারা অতিক্রম করেছিল তাদের নিজেদের মধ্যে এই অনুধাবন হয় না যে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আমরা সীমা লঙ্ঘন করছি এই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য ধিক্কার সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পথে ফিরে আসতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বলেন সূরা ইউসুফের 115 105 নম্বর আয়াতে ওয়া কায়ইম মিন আয়াতিন ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ইয়ামুরুন আলাইহা ওয়া হুম আনহা মুরিদুন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অসংখ্য অগণিত নিয়ামত অসংখ্য অগণিত নিদর্শন আমাদের জন্য রেখেছেন وكاين من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون جاء الله سبحانه وتعالى اسمان زمين اشنخ ندرشن আমাদের জন্য রেখেছেন কিন্তু আমরা এই সকল নিদর্শন নিত্যদিন আমরা এই সব নিদর্শন দেখছি কিন্তু আমরা এই সকল নিদর্শন থেকে কোনো শিক্ষা নিচ্ছি না আমরা এই সকল নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছি এই বিশাল আসমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে আবা হাসিবতুম আননামা খালাকনাকুম আবাসা তোমরা কি মনে করছ আমি তোমাদেরকে বিহদা সৃষ্টি করেছি ইন ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়া ইখতিলাফিল লাইল ওয়ান নাহার লা আয়াতিল লি উলিল আলবাব নিশ্চয় জ্ঞানীদের জন্য এখানে শিক্ষা রয়েছে আসমান এবং জমিনের সৃষ্টির মধ্যে অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই বিশাল সৃষ্টি জগতের মধ্যে আমাদের জন্য যে শিক্ষা রয়েছে আমরা সেই শিক্ষা এখান থেকে গ্রহণ করছি না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সে কথাই বলেন সূরা ইউসুফের 5 নম্বর আয়াতে ওয়া কায়ইম মিন আয়াতিন ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ইয়ামুরুনা আলাইহা ওয়া হুম আনহা মুরিদুন অপর দিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আনআমের 42 এবং 43 নম্বর আয়াতে বলেন ওয়া লাকাদ আরসালনা ইলা উমামিন মিন কাবলিকা ফাখাদনাহুম বিল বাসাই ওয়াদ দাররা ইলা আল্লাহুম ইয়াতাদাররাউন ফালাউলা ইজ জাহুম বাসুনা তাদাররাউ ওয়া লাকিন কাসাত কুলুবুহুম ওয়া যায়্যানা লাহুমুশ শাইতানু মা কানু ইয়ামালুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে আমি আপনার পূর্বের অনেক জাতির নিকট 
দুঃখ কষ্ট অনেক ধরনের আপদ বিপদ মহামারী আমি তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম কিন্তু তাদের কোনোই কাজে আসে নাই তারা এই সকল থেকে এই সকল বাড়া মুসরুদ মহামারী থেকে কোনো শিক্ষা তারা অর্জন করতে পারেনি বরং তাদের কলব হয়ে গিয়েছিল এতটাই শক্ত শয়তান তাদের আমলকে সুসবিধে করে দেখাচ্ছিল অর্থাৎ তাদের বাড়া মুসিবত আসার পরেও এই বাড়া মুসিবত তাদের কোনো কাজে আসেনি বলছেন তারা যদি আমার কাছে কান্না করতো তারা কেন কান্না করনি ফালাউলা কেন তারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট ফিরে যায়নি কেন তারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট আকুতি মিনতি করনি তাদের কলাপগুলো রুড়ো হয়ে গিয়েছিল তাদের কলা পাথরের চেয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছিল আর তাদের কৃতকর্মকে তাদের নাফর মানেকে শয়তান সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছিল তাদের নিকট আলহামদুলিল্লাহ যে তারা কি দেখে না প্রতি বছর তাদেরকে একবার দুইবার করে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন লিপ্ত করছেন তাদেরকে বালা মুসিবত দিচ্ছেন এরপরেও কি তারা ফিরে আসবে না অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ সুন্না হলো এটি যে আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ মানুষদেরকে বিভিন্ন সময় আপদে বিপদে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন তাদেরকে বিপদ দিয়ে থাকেন এটা এটা তাদেরকে বোঝানোর জন্য যে তারা যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিকে ফিরে আসে আওয়ালি আম প্রতি বছর তাদেরকে ফেতনা করা হচ্ছে মুসিবত তাদেরকে বিশেষ করে আমরা বেশি বেশি করে এবং আমাদের সময়গুলোকে যেটা প্রাধান্য আমাদের যেটাকে যেভাবে প্রাধান্য দেওয়া দরকার সেভাবে আমাদের আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিকে আমাদেরকে বেশি বেশি করে ধাবিত হওয়া দরকার সম্মানিত প্রিয় ভাই বন্ধুগণ আমাদের এই কঠিন পরিস্থিতিতে যে কাজগুলো করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম একটি কাজ হলো আজ আমরা যদি দেখি যেহেতু গোটা পৃথিবীতে মানুষ আজ প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশে নিজ নিজ বাড়িতে এক প্রকার জেলখানার মতো আবদ্ধ হয়ে আছে এই সময় প্রতিটা মুসলিমের কাজ হলো রহমা যে মুমিন ব্যক্তি এই কঠিন সময়ে অন্য ভাইয়ের জন্য অন্য মুসলিমের জন্য সে অমুসলিম হলো অন্যের নিকট তার খাইর তার ভালো তার নিকট নিয়ে যাবে তা মানুষের কল্যাণে তারা কাজ করবে সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো এই কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষের কল্যাণে আমাদেরকে কাজ করা মানুষের ভালো মানুষ যাতে কোনো ব্যক্তি যদি আক্রান্ত হয় আমাকে এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে এই ব্যক্তি আক্রান্ত তাকে আমাকে সাহায্য করতে হবে কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে সুস্থতা দান করেছেন যাতে আমিও আক্রান্ত না হই সুতরাং আমরা যারা সুস্থ আছি অসুস্থদের সেবা করতে হবে আমরা যারা সামর্থ্যবান আছি যারা দরিদ্র অসহায় তাদের পাশে আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রসুল সাল্লাহ আলি ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে ঘোষণা দিচ্ছেন মানিস্তা তো আমিন কুম আইয়েন सर्वोत्तम व्यक्ति समस्त व्यक्ति जरा अपर व्यक्त कल्याण कर सूतरा कठिन परिस्थिति गोटा পৃথিবী যখন থমকে গিয়েছে এ সময় মুসলিমদের কর্তব্য হবে মুমিনদের কর্তব্য হবে অসহায় দরিদ্র এটি মিসকিন যে সমস্ত ব্যক্তিরা আছে আমাদের জানা অজানা তাদের পাশে আমাদেরকে দাঁড়ানো অসহায়ের পাশে আমাদেরকে দাঁড়ানো আল্লাহ রবুল্লাহ আলমে আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন এই সময় আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো আমরা জানি যে বর্তমান সমাজে অনেকে বিভিন্ন ধরনের গুজব আমরা ছড়িয়ে যাচ্ছি সময় খতিব সাহেব বলেন যে এই সকল গুজব থেকে গুজব রটানো থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে দূরে দূরে থাকতে হবে আমাদের এই ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা হলো রসুল্লাহাম বলেন আনাস রদিউল্লাহ বলছেন বেশিরু ওয়ালা তু না ফিরু ইয়েসিরু ওয়ালা তু আসিরু এই ক্ষেত্রে নবীর শিক্ষা কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন 
যে আমরা যেন মানুষকে সুসংবাদ দেই মানুষকে যেন আমরা তাড়িয়ে না দেই মানুষের জন্য যেন আমরা সহজ করি মানুষের জন্য যেন আমরা কঠিন করে না ফেলি আজ যারা গুজব রটাচ্ছেন এর মাধ্যমে মানুষের জীবন যাত্রাকে কঠিন করে ফেলছেন মানুষ তাদের হৃদয়ে অস্থিরতা বিরাজ করছে ভবিষ্যতে কোন বিপদ কাকে কখন চলে আসছে তারা এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থাকে সেই জন্য এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হবে সকল প্রকার গুজব রটনা থেকে আমাদেরকে দূরে থাকা এবং যারা এসব কাজ করছে আমাদেরকে সচেতন থাকা যাতে এসকল গুজবে আমরা পানা দেই কারণ মুমিন তো সেই ব্যক্তি যার প্রতিটা কাজ কর্ম শুধুমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্যই হবে তার তাওয়াক্কুল হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি তার আস্থা হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার ধৈর্য হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য সর্বোপরি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জন্য যে বিচার যে ব্যবস্থা করেছেন তার জন্য যে বিষয় কদা করেছেন সে বিষয়ের উপর তার ইমান থাকতে হবে তার জন্য যে বিষয় আল্লাহ আল্লাহ ফয়সালা করেছেন সেই বিষয় তাকে অবশ্যই অবশ্যই মেনে নিতে হবে আব্দুল লেবনা আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনু বলছেন যে একটি আগুনের টুকরো আমার হাতে রাখা আর সেই আগুনের টুকরো আমার হাতে যদি ঠান্ডা হয়ে যায় এই পরিমাণ যদি আমি সেটাকে ধরে রাখি সেটা আমার জন্য অনেক সহজ আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কদ যে বিষয় আল্লাহ সুবাহ আমার জন্য ফয়সালা করেছেন সেই বিষয়ে আমি কথা বলার চাই সুবাহান আল্লাহ হবি হামদি তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে বিষয় যে জিনিস আমাদের জন্য ফয়সালা করে রেখেছেন সেই বিষয়কেও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমরা কোনো গুজব বা আমরা এমন কোনো বিষয় রটাবো না যেটা যার কোনো বাস্তবতা নেই বা আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিকে অধিক বেশি বেশি করে তহকুল করতে হবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আর যদি আমরা বিপদে পতিত হই তাহলে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এটা হল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ফয়সালা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার জন্য যেটা চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়েছেন সেটাকে আমাকে মানতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি সময় দীর্ঘায়িত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা কথা না বললেই নয় সময় দেখ দীপ সাহেব আমাদেরকে যে বিষয়টা আমাদের দৃশ্য আকর্ষণ করেছেন এই দিকে যে আমাদেরকে এই বিশ্বাস করতে হবে যে আমরা যে আমি যদিও বা এই বিপদে আমাকে গ্রাস করে তো মনে রাখতে হবে যে এই বিষয়ের পর আল্লাহ রবুল আল অবশ্যই মঙ্গল করা আমার জন্য কিছু রেখেছেন সুরা তালাকের এক নম্বর আয়াত এভাবে সুরা বাকার দুশো ষোলো নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন হয়তো বা তোমরা এমন কোন জিনিস অপছন্দ করছো যেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর সুতরাং যদিও বা আপদ বিপদ চলে আসে আমাদের নিকট আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালার ফয়সালার নিকট আমাদেরকে আমাদের মাথা পেতে দিতে হবে যে এটি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ফয়সালা এটার মধ্যে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে ও আসা আনতাকর ও সেই আন ওহ খয়রুল্লাকুম সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আদেশ ছাড়া কোনো রোগ বেদি কখনো আসতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যেভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আদেশেই এ সকল রোগ বেদি আসে থাকে ঠিক একইভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আদেশেই এ রোগ ইনশাল্লাহ একদিন মানব জাতি থেকে বিদায় নেবে আর আমরা জানি যে যে মহামারী এটি কোনো পৃথিবীতে কোনো নতুন জিনিস নয় পূর্ব এ ধরনের মহামারী অনেকবার এসেছে অনেকবার মহামারী হয়েছে আবার চলে গিয়েছে ইনশা আল্লাহ সম্মানিত খদিব সাহেব আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন অচিরেই এই বিপদ আমাদের থেকে দূর করে দিবেন কিন্তু আমাদের জন্য এখানে শিক্ষার বিষয় রয়ে গিয়েছে যে এই বিপদ দূর হলেও আমাদেরকে এটা খেয়াল রাখতে হবে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে বিপদ হয়তো চলে যাবে কিন্তু মৃত্যু তো আমাদের অবশ্য অবশ্যই আসবেই মৃত্যু থেকে আমরা কখনোই বেঁচে থাকতে পারব না আমাদেরকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদেরকে বেশি বেশি করে তোবা করতে হবে আমাদের সময়গুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদার মধ্যে নিয়োজিত করতে হবে আমরা যাতে গাফেল হয়ে না যাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিস বলছেন ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যে সমস্ত ব্যক্তিরা রোগে আক্রান্ত হয়েছে ওই সমস্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে বলছেন যে সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আক্রান্ত করেনি জাবের রদি আল্লাহ তালা আনু বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন আহলুল আহলুল যে সমস্ত ব্যক্তিরা ব্যক্তিরা এই ধরনের বাড়া মুসিবত আক্রান্ত মহামারীতে 
কোরিদত ফি দুনিয়া বিল মাকারিদ যদি সুস্থ ব্যক্তিদের চামড়া গোশতকে যদি আংটা দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা হতো আর তারা যদি অর্থাৎ বিপদ এতই কঠিন বিপদ যদি হতো আর কিয়ামতের দিন তাদের যে অনেক পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে সেই পুরস্কার যদি তারা পেত তাহলে সেই বিপদের চেয়ে কিয়ামতের দিনের এই পুরস্কার তাদের জন্য অনেক উত্তম ছিল সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি তাহলে আমরা যারা আমাদের যাদের বিপদ হয়েছে আমাদের বুঝতে হবে এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফয়সালা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দ্বারা কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অবশ্যই উত্তম প্রতিদান দিবেন আর যে প্রতিদান দেখে সুস্থ ব্যক্তিরা সেদিন রীতিমত নিজেরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে কামনা করবে যদি সেদিন আমিও এই ধরনের বিপদে পড়তাম তাহলে আজকের এই কঠিন কিয়ামতের দিবসে আমি এই সাহাবের অধিকারী হতাম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইমাম তিরমিজি রাহমাহুল্লাহ 2402 নাম্বার হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন ইমাম আলবেন রাহমাহুল্লাহ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন সম্মানিত প্রিয় ভাই বন্ধুগণ তাহলে সর্বশেষ আমরা এই শিক্ষা নিতে পারি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবচেয়ে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা ইচ্ছা সেটাই তিনি করতে পারেন যা আর ফাআরুল লিমা ইউরিদ যা ইচ্ছা সেটাই করতে পারেন আর তার কারো কাছে তাকে জিজ্ঞাসা সম্মুখীন হতে হয় না আর আমরা makhluk আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যখন বিপদ দিবেন আপদ দিবেন আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে ফিরে যাওয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদার মধ্যে লিপ্ত হওয়া যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখনই কোনো বিপদ আসতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে দণ্ডায়মান হয়ে যেতেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে শিক্ষা হাদিস এসেছে বুখারী রাবাত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোনো আপদ বিপদ যখন হতো শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট দোয়া করতেন সুতরাং আমাদেরকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা অর্জন করতে হবে বেশি বেশি করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট দোয়া করতে হবে যে দোয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি বেশি করে পড়তেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল আযীমুল হালিম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে বেশি বেশি করে আমল সালেহ করার বেশি বেশি করে তো বুঝার বেশি বেশি করে আমল করার তৌফিক দান করুন আর বিশেষ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে বিপদ আমাদেরকে দিয়েছেন এই বিপদ থেকে আমাদেরকে যে শিক্ষা নিতে হবে যে শিক্ষার কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমে বলেন যে পূর্বেকার অনেক উম্মতদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন দিয়েছেন কিন্তু তারা সেখান থেকে কোনো শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি সুতরাং আমরা আমাদেরকে এই জায়গা থেকে শিক্ষা নিতে হবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে বিপদ দিয়েছেন এই বিপদ চিরস্থায়ী কোনো বিপদ নয় এই বিপদ চলে যাবে কিন্তু আমরা সেই সমস্ত ব্যক্তিরাই জ্ঞানী বুদ্ধিমান যারা এই বিপদ থেকে আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারবো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পথে আমরা ফিরে আসব আমরা আমাদের পরবর্তী জীবন মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহুম্মা আমিন সর্বশেষ সময়ত খতিব সাহেব সমগ্র মুসলিম উম্মার জন্য বিশেষ করে বিলাদুল হারামাইনের জন্য এবং গোটা মুসলিম জাতির জন্য দোয়া করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন প্রতিটা মুসলিমকে প্রতিটা রোগীকে যেন সুস্থ করে দেন আমাদেরকে যেন আমাদের পরিবার পরিজন সবাইকে যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে হেফাজত করেন আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আমল করার মানার তৌফিক দান করুন ও আখিরাত আওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু